বাংলাদেশের অনেক বেশি প্রিভেলেন্ট একটা রোগ হচ্ছে ডায়াবেটিস আর এই ডায়াবেটিস নামটা যখনই আমরা শুনি আমাদের কানে ভাসতে থাকে আরেকটি শব্দ যেটা হচ্ছে আসলে অগ্নাশয় এই অগ্নাশয় জিনিসটি আসলে কি এটি কিভাবে কাজ করে এটি কি আসলে কাজটা আসলে কি এর জানার জন্য আজকে আমাদের পড়তে হবে এন্ডোক্রাইন সিস্টেম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি রাজদীপ দত্ত গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর আজকের ক্লাসে আলোচনা করব এন্ডোক্রাইন সিস্টেম নিয়ে তো প্রথমে আমরা জেনে নেই এন্ডোক্রাইন সিস্টেমটি আসলে কি বা এতে কি কি থাকে এন্ডোক্রাইন সিস্টেম কনসিস্ট অফ গ্ল্যান্স কলড এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্স ওয়াইডলি সেপারেটেড फ्रॉम ইচ अदर উইথ নো ডাইরেক্ট লিংকস অর্থাৎ এন্ডোক্রাইনের এই পুরো সিস্টেমটিতে অনেকগুলো গ্ল্যান্স রয়েছে যাদেরকে আমরা বলবো এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্স এরা একজন আরেকজনের সাথে কোনোভাবেই সংযুক্ত যদিও নয় এদের নিঃসৃত বিভিন্ন রকমের সাবস্ট্যান্স বা মলিকিউল বা এদের একটি স্পেসিফিক নাম আছে যেটি নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব সেগুলো বিভিন্নভাবে আমাদের শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে একটু আচ্ছা ঠিক আছে ওটা কি সেটা জানার জন্যই আমাদের আগাতে হবে এখন ইন্টারাক্ট উইথ নার্ভাস সিস্টেম টু কোয়ার্ডিনেট অ্যান্ড ইন্টিগ্রেট উইথ অ্যাক্টিভিটি অফ বডি সেলস আচ্ছা এখন এখানে দুটি স্পেসিফিক সিস্টেমের কথা বলা আছে প্রথমেই বলা হয়েছে নার্ভাস সিস্টেম এবং আরও একটি সিস্টেম যেটি আমাদেরকে বডি সেলের উপর কাজ করে আমাদের নার্ভাস সিস্টেম সম্পর্কে আমরা যখনই কথা বলি আমাদের দুটি জিনিসের কথা সবার প্রথম মাথায় আসে একটি হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক এবং অন্যটি হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড এই মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ড যেটি হচ্ছে আমরা সহজভাবে বা ছোট করে যদি বলি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম সেই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা নার্ভাস সিস্টেমের সাথে কাজ করে আমাদের বডি সেলগুলোর বিভিন্ন রকম কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এই অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেম আচ্ছা এখন আমরা জানবো যে এদের ফাংশন কি এই যে এতগুলো অ্যান্ড্রোক্রাইন গ্ল্যান্স রয়েছে আমাদের শরীরে পুরোটি বিস্তৃত করে রয়েছে অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেম তাদের কাজ কি প্রথমেই তারা রেগুলেট করতে হেল্প করে কিছু জিনিসকে যেগুলো হচ্ছে আসলে কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ কেমিক্যাল কম্পোজিশন অ্যান্ড ভলিউম অফ ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট বলতে আমরা বুঝি আসলে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডকে এই এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডের যে কেমিক্যাল কম্পোজিশন রয়েছে যেসব ইলেকট্রোলাইটস রয়েছে সেগুলোর ব্যালেন্স এবং ভলিউম মেনটেন করতে আসলে হেল্প করে হচ্ছে আমাদের এই অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেম তারপর মেটাবলিজম অ্যান্ড এনার্জি ব্লক আমাদের শরীরে খুব গ্রস্তি যদি বলি আমরা তাহলে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট মেটাবল ফ্যাট মেটাবলিজম হয় এই তিন ধরনের মেটাবলিজমেই কাজ করে এই অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেম এবং তারা কিছু এনার্জি ব্লক যেই সব এনার্জি খরচ করে আসলে আমাদের শরীরটা চলে সেটি তৈরি করতে সাহায্য করে অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেম তারপর রয়েছে কন্ট্রাকশন অফ স্মুথ মাসেল অ্যান্ড কার্ডিয়াক মাসেল ফাইবার আমরা জানি যে আমাদের যে স্কেলিটাল মাসেলগুলো রয়েছে স্কেলিটাল মাসেলগুলো আমরা স্বেচ্ছায় কন্ট্রাক্ট করতে পারি বা স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কিন্তু আমাদের যে স্মুথ মাসেল রয়েছে বা হার্টের মাসেল যেগুলোকে আমরা কার্ডিয়াক মাসেল বলি সেগুলো আসলে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আমাদের অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেম তারপর গ্ল্যান্ডুলার সিক্রেশন আমরা জানি যে অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেমটি অনেকগুলো গ্ল্যান্ডের সমন্বয়ে গঠিত এই ক্লাসের শুরুতেই আমরা এই কথাটি বলেছি তাই সেই সব গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন করতে এই অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেমটি পুরোভাবে নিয়োজিত তারপর সেকেন্ড পয়েন্ট রয়েছে কন্ট্রোল গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ যদি আমরা বলি গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বলতে কি বোঝায় গ্রোথ মানে হচ্ছে আমাদের বেড়ে ওঠা এবং ডেভেলপমেন্ট মানে হচ্ছে বিকাশ অর্থাৎ আমাদের শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠা এবং মস্তিষ্কের বিকাশ দুটিতেই হেল্প করে এই অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেম রেগুলেট অপারেশন অফ রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের রিপ্রোডাকটিভ অর্গানগুলো যেরকম ছিল আমরা যখন বয়সন্ধিকালে পৌঁছাই বা কৈশোর পেরিয়ে যখন আমরা আরও আগাতে থাকি তখন দেখি আমাদের যে অ্যান্ড্রো রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম রয়েছে বা রিপ্রোডাকটিভ অর্গান রয়েছে তারা ধীরে ধীরে বিভিন্নভাবে বিকশিত হতে থাকে এবং এই পুরো জিনিসটি নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেম এবং লাস্টে যদি আমরা দেখি হেল্প অ্যাস্টাবলিশড সার্কাডাইন রিদম এখন সার্কাডাইন রিদম জিনিসটি আসলে কি আমরা যদি খুব ক্লোজলি পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাবো যে আমরা যদি খুব ক্লো স্ট্রিক্ট একটা রুটিন মেনটেন করি তাহলে আসলে আমরা রাতের ঠিক একটা নির্দিষ্ট সময় ঘুমাই এবং সকালের ঠিক একটা নির্দিষ্ট সময় উঠি যেটা আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম যদিও মেনটেন করে হাইপোথ্যালামাস কিন্তু এই হাইপোথ্যালামাসকে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে হাইপোথ্যালামাসের সিক্রেটেডি এক ধরনের হরমোন যদি আমরা বলি বা খুব গ্রসলি বললে আমাদের এই অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেম সহায়তা করে আচ্ছা এখন এতক্ষণ আমরা বললাম যে অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেমটি অনেকগুলো অ্যান্ড্রোক্রাইন গ্ল্যান্স
সরাসরি কিছু হরমোনকে ব্লাডের মধ্যে সিক্রেট করে বা নিঃসৃত করে সেগুলোকে আমরা বলছি এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্স কনসিস্ট অফ গ্রুপ অফ সিক্রেটারি সেলস সারাউন্ডেড বাই অ্যান এক্সটেনসিভ নেটওয়ার্ক অফ ক্যাপিলারিস অর্থাৎ এই গ্ল্যান্ডটির বা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডটির কিছু কোড সেল রয়েছে বা কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ কোষ রয়েছে যারা এই হরমোনগুলোকে সিক্রেট করে এবং এই গ্রুপ অফ সেলস বা এই নির্দিষ্ট সেলগুলোর চারপাশে রয়েছে একটি মেশওয়ার্ক বা একটি গ্রুপ অফ ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক সেই ক্যাপিলারি নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই আমাদের এই যে নিঃসৃত হরমোনগুলো সেগুলো আমাদের ব্লাড স্ট্রিমে চলে আসে তারপর দেখতে পাচ্ছি দ্যাট ফেসিলিটাইজ ডিফিউশন দ্যাট ফেসিলিটাইজ ডিফিউশন অফ হরমোনস ইন্টু দ্য ব্লাড এই সব ক্যাপিলারিগুলোই যদি যেহেতু আমরা জানি যে ক্যাপিলারিগুলোর প্রধান কাজ হচ্ছে রক্ত বহন করে এবং রক্তের অন্যান্য সামগ্রীকে বহন করে আমাদের মেন সার্কুলেশন নিয়ে আসা এবং ঠিক সেভাবেই এই ক্যাপিলারিগুলো যারা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্সের চারপাশে থাকে তারা নিঃসৃত হরমোনগুলোকে একত্র করে আমাদের ব্লাড স্ট্রিমে নিয়ে আসে এখন এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্স আর অলসো কল ডাকলাস গ্ল্যান্স এক্স্যাক্টলি তো আমরা ঠিক একটু আগেই যে ডেফিনেশন বা যে এক্সপ্লেনেটরি যে কথাটি আমরা পড়লাম যেখানে বলা হচ্ছে যে একটি নেটওয়ার্ক অফ ক্যাপিলারি থাকে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্সের আশেপাশে সেখান থেকে যে হরমোনটি তৈরি হয় বা যে হরমোনটি সিক্রেটেড হয় সেটি ওই ক্যাপিলারিগুলোর মাধ্যমে আলটিমেটলি ব্লাড স্ট্রিমে চলে আসে কিন্তু এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্সগুলোর ব্যাপার আসলে ঠিক সেরকম নয় বা বডিতে অন্য যে ধরনের গ্ল্যান্সগুলো আছে সেগুলো সবসময় এরকম কাজ করে না তাদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ডাক থাকে সেই ডাক দিয়ে আসলে হরমোনগুলো বা এনজাইমগুলো আমাদের ব্লাড স্ট্রিমে আসে তারপর আমাদের বডির উপর কাজ করে কিন্তু এখানে যে এন্ডোগ্রাইন গ্ল্যান্স রয়েছে তার আসলে ডাকলেস গ্ল্যান্ড অর্থাৎ তাদের কোনো এরকম স্পেসিফিক ডাক নেই যে এই স্থান দিয়ে হরমোনগুলো আমাদের ব্লাড স্ট্রিমে আসতে হবে তাদের এই জন্য বলা হচ্ছে ডাকলেস গ্ল্যান্ড আচ্ছা এখন প্রশ্ন হতে পারে যে শরীরের কোথায় কোথায় আসলে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্সগুলো রয়েছে সেটির দিকে খেয়াল করতে গেলে আমরা প্রথমেই দেখতে পাবো যদি আমরা মাথা থেকে আসি প্রথমেই বলা হচ্ছে এখানে রয়েছে থ্যালামাস এবং পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এই দুটি মাথা খুব ভেতরে থাকে আমাদের মস্তিষ্কের খুবই ভেতরের দিকে এই দুটি জিনিস থাকে থ্যালামাস হাইপোথ্যালামাসের নাম আমরা খুব সচরাচরই শুনে থাকব এবং আরও একটি অর্গান যেটি হচ্ছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে বলা হয় আসলে গ্রন্থিদের রাজা কেন বলা হয় সেটা সম্পর্কে আমরা ভবিষ্যতে জানতে পারবো তারপর তারপর রয়েছে থাইরয়েড যদি আমরা দেখি যে থাইরয়েডের অবস্থানটি কোথায় আমাদের গলায় ঠিক প্রজাপতির মতো শেপের যে একটি অর্গান থাকে বা যে একটি গ্ল্যান্ড থাকে তাকে আমরা বলছি থাইরয়েড থাইরয়েডের ঠিক পেছনেই আরও চারটি গ্ল্যান্ড থাকে যাদের আমরা বলছি প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড তারপর অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডস অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডস আমাদের কিডনির আপার পদে অর্থাৎ উপরের অংশে দুই দিকেই থাকে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডস তারপর রয়েছে প্যানক্রিয়াস এক্স্যাক্টলি আমরা যেই যেই শরীরের যে অঙ্গটির ব্যাপারে বা গ্ল্যান্ডসটির ব্যাপারে এই আমাদের এই ক্লাসের শুরুতেই বলেছিলাম সেটি হচ্ছে এই প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় যেটি আসলে সিক্রেট করে ইনসুলিন অন্যান্য সব হরমোনের সাথে সেই ইনসুলিনের অভাব হলেই আমাদের ডায়াবেটিস হয় সুতরাং আমরা জেনে নিলাম যে প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় হচ্ছে একটি এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস তারপর আরও রয়েছে ইউটেরাস ওভারিস অ্যান্ড টেস্টিস এগুলো সব আমাদের রিপ্রোডাকটিভ অর্গানের এক একটি অংশ ইউটেরাস শুধুমাত্র ফিমেলদেরই থাকে এবং ওভারিসও শুধুমাত্র ফিমেলদেরই থাকে মেলদের থাকে টেস্টিস যেটি আমাদের বিভিন্ন রিপ্রোডাকটিভ কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হেল্প করে এবং এটা সম্পর্কে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের ক্লাসগুলোতে অবশ্যই জেনে নিব তারপর এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্স একটু আগে আমি যেটি বলছিলাম যে আমাদের এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্স হচ্ছে আসলে ডাকলেস গ্ল্যান্ড সুতরাং ডাক্ট সহ গ্ল্যান্ডস আসলে কারা এই এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডগুলো হচ্ছে আমাদের ডাক্ট সহ গ্ল্যান্ড এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডস আর দ্য গ্ল্যান্ডস দ্যাট হ্যাভ টিউবুলার ডাক্টস কানেক্টিং দ্য সারফেস বাই উইচ সিক্রেটেড মেটেরিয়াল লিভস দ্য গ্ল্যান্ড এক্স্যাক্টলি এদের একটি সুনির্দিষ্ট ডাক্ট রয়েছে যেই ডাক্টের মাধ্যমে তাদের সিক্রেটেড হরমোনগুলো বা সিক্রেটেড বিভিন্ন রকম সাবস্টেন্স বা এনজাইম যাই হোক সেটি আমাদের ব্লাড স্ট্রিমে আসে এবং আলটিমেটলি আমাদের বডি সেলগুলোর উপর কাজ করে এবং আমরা সবশেষে জানব যে আজকে আমরা যে দুই ধরনের গ্ল্যান্ডস নিয়ে আলোচনা করলাম এক ধরনের গ্ল্যান্ডস যেগুলোকে আমরা বলছি এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডস এবং আরেক ধরনের গ্ল্যান্ডস যাদেরকে আমরা বলছি এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস তাদের মধ্যে বেসিক পার্থক্যগুলো আসলে কি কি প্রথমে আমরা বলেছি ট্রান্সপোর্ট অফ সিক্রেশন যেটি নিয়ে আমরা আজকের পুরোটি ক্লাসেই আলোচনা করেছি যে এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডসের ডাক্ট বা টিউব রয়েছে যাদের মাধ্যমে ব্লাড স্ট্রিমে তাদের সিক্রেটেড মলিকুলসগুলো পৌঁছায় কিন্তু এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডসের কোনো ডাক্ট নেই এই জন্য তাদেরকে বলা হয় ডাক্টলেস গ্ল্যান্
তাহলে প্রোটিন গুলো হচ্ছে ডাইজেস্টিভ এনজাইমস এবং গ্লাইকোপ্রোটিন গুলো হচ্ছে মিউকাস আমাদের শরীরে আমরা যা খাই তাদের ডাইজেশনের জন্য বা পরিপাকের জন্য বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের প্রয়োজন হয় সেই এনজাইম গুলো আসে এই এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্স থেকে কিন্তু আমাদের যে বিভিন্ন রকমের বডি ডেভেলপমেন্ট সেগুলো যা দিয়ে হয় তাদের নাম হচ্ছে হরমোন বিভিন্ন ধরনের হরমোন আছে আমাদের সেই হরমোন গুলো আসে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্স থেকে এবং সব শেষে মোড অফ সিক্রেশন কিভাবে আসলে সিক্রেশন হয় এটি একটু জটিল বিষয় আমরা যদি খুব সহজে বলি মেরোক্রাইন এপোক্রাইন এবং হলোক্রাইন এটি হচ্ছে তিন ধরনের গ্ল্যান্স গ্ল্যান্সের সিক্রেশনটি তিনভাবে হয় মেরোক্রাইন কি যেই সব গ্ল্যান্সের সিক্রেশন এক্সোসাইটোসিসের মাধ্যমে হয় অর্থাৎ সেলুলার প্রোডাক্টসগুলো সেলের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বের হয় এই এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সব সেলের বা যে সব গ্ল্যান্সের সিক্রেশন হয় তাদেরকে আমরা বলি মেরোক্রাইন এপোক্রাইন আসলে কি এপোক্রাইন হচ্ছে সেই সব গ্ল্যান্স যাদের সিক্রেশনের সময় ওই গ্ল্যান্সের এপিকাল পোর্শন বা উপরের পোর্শনটি বের হয়ে আসে অর্থাৎ ওই গ্ল্যান্ডের উপরের অংশটি হচ্ছে তাদের আসল সিক্রেশন এবং হলোক্রাইন হলোক্রাইন হচ্ছে যখন টোটাল সেল বা দা হোল অব দ্য গ্ল্যান্ড যখন হচ্ছে নিজেই সিক্রেটরি সাবস্টেন্স হিসেবে মৌলিকল হিসেবে চলে যায় তখন আমরা তাদেরকে বলবো হলোক্রাইন সুতরাং এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্সের ক্ষেত্রে তিন রকম সিক্রেশনই আমরা দেখতে পাই মেরোক্রাইন এপোক্রাইন এবং হলোক্রাইন কিন্তু এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্সের ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র মেরোক্রাইন অর্থাৎ এক্সোসাইটোসিসের মাধ্যমে যে ধরনের সিক্রেশন হয় সেটি আমরা দেখতে পাই ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের আজকের এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের এই ক্লাসে যুক্ত থাকার জন্য এবং আশা করি তোমরা আমাদের এই অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি কোর্সের বাকি ক্লাসগুলো ঠিক একইভাবে দেখবে এবং এনজয় করবে লাইক কমেন্ট ও শেয়ারের মাধ্যমে যুক্ত থাকুন গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর সাথে ধন্যবাদ